এটা আমাদের ওটু দা ওয়েস্টেন্ডের সেকেন্ড পার্ট হবে যারা প্রথম পার্টটি দেখনি তারা অবশ্যই দেখে নেবে বোঝানো বোঝার জন্য এটা আমরা আজকে ওটু দা ওয়েস্টেন্ডের সেকেন্ড কেন্টোটা আলোচনা করব লাইন বাই লাইন পুরো অ্যানালাইসিস করব ক্লিয়ারলি মন দিয়ে শুনবেন একটু ইমেজগুলো জটিল জটিল তার জন্য একটু ভালো করে অ্যাটেনশান দেবেন নাহলে বুঝতে পারবেন না ওকে দাও অন হুজ স্ট্রিম দাওটা কে দাওটা হচ্ছে ওয়েস্ট উইন্ড বলছে তুমি তোমার মানে অন হুজ স্ট্রিম যার শতধারার উপরে মানে দাও অন হুজ স্ট্রিম মানে কার শতধারার উপরে ওয়েস্ট উইন্ডের শতধারার উপরে ওয়েস্ট উইন্ডের পশ্চিমা বাতাসের শতধারার উপরে বলছে মিড দ্য স্টিপ স্কাই কমু স্যান বলছে মাঝে মানে স্টিপ মানে হাই বা রাইজিং উঁচু আকাশের ডিস্টারবেন্সের মাঝে উঁচু আকাশের মানে কি টপ উঁচু আকাশে আকাশটা তো উপরেই থাকে উপরের আকাশের ডিস্টার্ব মানে বিক্ষুব্ধতা বিক্ষুব্ধতার মাঝে মানে আকাশটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে মেঘটা ভালো নেই মেঘটা মানে ডিস্টার্ব মানে ডিস্টার্ব মানে কি ডিস্টারবেন্স মানে কি মেঘলা হয়ে গেছে আকাশ সেইরকম টাইপের তার জন্য বলছে বিক্ষুব্ধ আকাশের মাঝে উঁচু বিক্ষুব্ধ উঁচু আকাশের মাঝে দৌ দৌ অন হুজ টিম তোমার শতধারার উপরে লুজ ক্লাউডস লুজ ক্লাউডস আর সেড এখানে শেড মানে ধরবে ক্যারেট লুজ ক্লাউডস আর সেড লুজ ক্লাউডস মানে কি ঢিলা ঢিলা মেঘগুলো ঢিলা ঢালা মেঘগুলো মেঘগুলো মানে কি ক্লাউডলেটস ক্লাউডস গুলো ক্লাউডস গুলো এখানে সেড মানে তো ক্যারেট বলেছি সেড মানে এমনিতে ছড়ানো হয় কিন্তু এখানে ক্যারেট ধরতে হবে লুজ ক্লাউডস আর সেড লুজ ক্লাউডগুলো কী হয়ে আছে কেমন লাইক আর্থ ডিকেইং লিভস ওই ক্লাউডগুলো কেমন আর্থ ডিকেইং লিভসের মতো মানে পৃথিবীর পৃথিবীর ধ্বংসপ্রাপ্ত পাতাগুলোর মতো মানে কি ক্লাউডলেসটাকে তুলনা করা হচ্ছে মানে মেঘ ঘন্ট ক্লাউডলেট সি এল ও ইউ ডি এল ই টি এস ক্লাউডলেস ক্লাউডলেটসগুলোকে তুলনা করা হচ্ছে ডিকেট লিভসের সতো মানে যেটা প্রায় মৃত প্রায় পাতার মতো ডিকেইং লিভসের মতো আর যেগুলো নাড়া হচ্ছে সুখ মানে সুখ মানে নাড়ানো তো এইখানে যদি মিনিংটাকে ভালো করে বোঝার জন্য ফল ধরতে হবে ফল যেগুলো পড়ছে কোথার থেকে পড়ছে ফ্রম দ্য ট্যাঙ্গেল বউস অফ হিভেন অ্যান্ড ওসেন যেগুলো পড়ছে জট লাগানো শাখা পোশাকা হিভেন আর ওসেনের হিভেন আর ওসেনের জট লাগানো শাখা পোশাকা থাকে তার মানে কি শাখা পোশাকা কাদের থাকে শাখা পোশাকা গাছের থাকে তাহলে এখানে শাখা পোশাকা যদি গাছের থাকে তাহলে হিভেন আর ওসেনকে এখানে দুটো গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে হিভেন অ্যান্ড ওসেন থেকে গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে তাহলে বলছে বলছে লুজ ক্লাউডসগুলো যেগুলো ফল করে পড়ে কোথার থেকে পড়ে হিভেন অ্যান্ড ওসেন থেকে আর তুলনাটা যখন করছে আর ডিকেইং লিভসরা কোথার থেকে পড়ে আধ ডিকেইং লিভসগুলো কোথার থেকে পড়ে আধ ডিকেইং লিভ ডিকেই যে মানে মৃতপ্রায় পাতাগুলো পিতের গাছের থেকে পড়ে অ্যাকচুয়ালি বলতে হয় যে দাও অন হুজ টিম যখন বলছে তোমার সতের উপরে নদীর স্রোত কাদের থাকে অ্যাকচুয়ালি তো স্রোত তো নদীর থাকে নদী বা সমুদ্র এই তাদের স্রোত থাকে তো ওয়েস্ট উইন্ডের কোনো স্রোত এমনি তো হয় না কিন্তু এইখানে লেখক বলছে ওয়েস্ট উইন্ডের স্রোতে তাহলে বলতে যাই যে নদীর স্রোত যেমন গাছের পাতাগুলোকে বয়ে নিয়ে যায় তেমনি ওয়েস্ট উইন্ডও কী করছে ওয়েস্ট উইন্ডের ক্লাউডগুলো কিন্তু বয়ে নিয়ে চলছে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার জন্য বলছে দাউ হুন হু স্ট্রিম মিড দ্য স্টেপ আর এগুলো সব কোথায় ঘটছে উঁচু আকাশের ডিস্টার্ব আকাশের মাঝে উঁচু ডিস্টার্ব আকাশের মানে বিক্ষুব্ধ আকাশের মাঝে এগুলো ঘটছে লুজ ক্লাউডস লুজ ক্লাউড লাগে বলছে গাছের পাত মানে যেগুলো মৃত প্রায় পাতার মতো লুজ ক্লাউডস বলছে লুজ ক্লাউডগুলো যেমন গাছ থেকে পড়ে তারপর নদীর ঝলে নদীর স্রোত তাকে বয়ে নিয়ে যায় তেমনি হিভেন অ্যান্ড ওসেন থেকে ক্লাউডসগুলো তৈরি হয়েছে সেইগুলো কে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওয়েস্ট উইন্ড বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর হিভেন অ্যান্ড ওসেন অ্যাঞ্জেলস অফ রেইন অ্যান্ড লাইটেনিং বৃষ্টি এবং বিদ্যুতের ভগবান অ্যাঞ্জেল মানে দেব দেবতা হিভেন অ্যান্ড ওসেনকে বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের দেবতা বলছে তার কারণ হিভেন অ্যান্ড ওসের মাধ্যমেই আমাদের এখানে বৃষ্টি কিংবা বৃষ্টি কিংবা বিদ্যুৎ আমাদের মাঝে হয় কারণ হিভেনের হিভেন আর ওসেন তো চরম দেব কারণ সমুদ্র থেকে বাষ্পায়ন হয় তবে আকাশে পৌঁছে সেইটাই আবার বৃষ্টি বিদ্যুৎ হয়ে নিচে নামবে তার জন্য এগুলোকে বলছে অ্যাঞ্জেলস অফ রেইন অ্যান্ড লাইটেনিং মানে হিভেন আর ওসেনকে অ্যাঞ্জেলস অফ রেইন অ্যান্ড লাইটেনিং বলছে দে আর স্প্রেড অন দ্য ব্লু সারফেস অফ দাইন এরি সার্চ লাইক দ্য ব্রাইট হেয়ার আপলিফ্টেড ফ্রম দ্য হেড অফ সাম ফিয়ার্স ম্যানেড ইভেন ফ্রম দ্য ডিম ভার্জ অফ দ্য হরাইজেন টু দ্য জেনিথ সাইট দ্য লকস অফ দ্য অ্যাপ্রোচিং স্টাম বুঝে দে আর আর স্পেড অন দ্য ব্লু সার্ফেস অফ দাইন এরি সার্জ তোমার বাতাসে 
এই রিসার্চ মানে হচ্ছে ওয়েব ওয়েব সফটওয়্যার ওয়েব সফটওয়্যার মানে বাতাসের ঢেউ আগে একটু কে বলেছিল বাতাসের স্রোত উইস্ট উইন্ডের বাতাসের স্রোত তাহলে এখানে বলছে বাতাসের ঢেউ স্রোত যদি থাকে তো বাতাস ঢেউ থাকতেই ক্ষতি কি বুঝে ছড়িয়ে যে তোমার বাতাসের বাতাসের ঢেউয়ের উপরে ছড়িয়ে আছে তোমার বাতাসের ঢেউয়ের উপরে ছড়িয়ে আছে আর ব্লু সারফেস কেন বলছে কেন ওটা আকাশটা তো ব্লু থাকে তার জন্য বলছে ব্লু সারফেস ব্লু সারফেস মানে সারফেসটা ব্লু বলছে ব্লু সারফেস মানে সারফেস মনে হতো উপরিভাগ তাহলে সবুজ মানে ব্লু আকাশ আছে তার নিচে কি আছে এই রিসার্চ মানে ওয়েব সোপিয়ার ওয়েস্ট উইন্ডের যে ওয়েব সোপিয়ার তার উপরে কি ছড়িয়ে আছে কি ছড়িয়ে আছে সেটা বলবে দ্য লকস অফ দ্য অ্যাপ্রোচিং স্ট্রম মানে কি ল ব্ল্যাক ট্রেস লকস মানে কি চুল গুচ্ছ চুল গুচ্ছ চুল গুচ্ছ ইংলিশ কি বলে ব্ল্যাক চুল গুচ্ছ ট্রেস ট্রেস মনে হচ্ছে চুল গুচ্ছ তা লক সব তাই অ্যাপ্রোচিং স্ট্রং যে ঝড় ঝাপটাটা আসছে সেই ঝড় ঝাপটাকে বলা হচ্ছে অ্যাপ্রোচিং স্ট্রং মানে যেটা অনকামিং স্ট্রং মানে এই লাইনটা পুরো মিনিং বলতে দ্য লক সব দ্য অ্যানক্রো অ্যাপ্রোচিং স্ট্রং দ্য ব্ল্যাক ট্রেস অফ দ্য অনকামিং স্ট্রং বলছে তোমার ঢেউয়ের উপরে তোমার বাতাসের ঢেউয়ের উপরে কি আছে চুল গুচ্ছ অনকামিং স্টর্মের অনকামিং যে ঝড় ঝাপটা আগন্তুক ঝড় ঝাপটার চুল গুচ্ছ তার মানে কি আগন্তুক যে ঝড় ঝড়টা হবে তার মেঘগুলো ওই ওয়েস্ট উইন্ডের উপরে ছড়িয়ে পড়ে আছে আর সেই বেরো বলবে যে বের লক্স লক্স মানে সাধারণত মতো হয় চুলের গুচ্ছ তা সেটা তো কোনো মেঘ থাকবে তা সেটা তো ওয়েস্ট উইন্ডের গুলো কম্পারিশনটা ক্লিয়ার করবে আগে দুটো লাইনিং ক্লিয়ার আছে সেই চুল গুচ্ছলা কেমন সেই চুল গুচ্ছ সেই মেঘগুলো বা চুল গুচ্ছগুলো কারণ এখানে অনকামিং স্টর্ম যেটা আগন্তুক মেঘ আছে তার চুল গুচ্ছ বলা যায় বলা হয়েছে তখন দিক চুল গুচ্ছলা কেমন বলছে ম্যাগনেটের হেয়ার মতো এই লাইনটাতে কেয়ার করছে সেটা লাইক দ্য ব্রাইট হেয়ার আপলিফ্টেড ফ্রম দ্য হেড অফ সাম ফিয়ার্স ম্যাগনেট সোজা কোথায় ম্যাগনেটের চুলের মতো ম্যাগনেটের চুলের মতো ম্যাগনেটের ডিসেবেল্ড হেয়ার ম্যাগনেটের এলোমেলো চুলের মতো এর ম্যাগনেট ডেকে ম্যাগনেট হচ্ছে তাকে বলে দিই ম্যাগনেট হচ্ছে ওয়ার শিপার ম্যাগনেট ইজ দ্য ওয়ার শিপার অফ বেক্কাস বেক্কাস হচ্ছে একটা দেবতা ম্যাগনেটরা কি করে তার পূজা করে তো ম্যাগনেট যখন পূজা করে তখন এক ধরনের ড্যান্স করে ম্যাগনেটরা ম্যাগনেটরা যখন ড্যান্স করে তাদের চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যায় তাদের যখন তাদের চুল এলোমেলো হয়ে যায় সেগুলো ছাড়ানো ছুটানো থাকে না তাই জন্য সেই যে বলছে ডিসেবেল হেয়ার এরপর লাইনটা দিয়ে কী দেওয়া আছে লাইক দ্য ব্রাইট হেয়ার চকচকে চুলের মতো আপলিফ্টেড আপলিফ্টেড মানে রেস্ট যে চুল আর দাঁড়িয়ে আছে মানে ছাড়ানো নেই যে চুল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেটা চুলো নিয়ে ছাড়ানো নেই চুল দাঁড়িয়ে আছে ফ্রম দ্য হেড মাথা থেকে অফ সাম ফিয়ার্স ম্যাগনেট আর ফিয়ার্স ম্যাগনেট মানে কি ফিয়ার্স মানে ভয়ঙ্কর ম্যাগনেট মানে ম্যাগনেটগুলো যখন বেক্কাস তাদের দেবতা মানে গড অফ ওয়াইন বেক্কাস হচ্ছে দ্য গড অফ ওয়াইন যখন তারা বেক্কাস দেবতার পূজা করে যখন ম্যাগনেট তাদের বেক্কাস দেবতার পূজা করে তখন তাদের মাথার চুলগুলো দাঁড়িয়ে যায় মানে নাচ করতে করতে মানে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যায় সোজা কথা দাঁড়িয়ে যায় বলাটা ভুল এলোমেলো হয়ে যায় তার মানে ডিসেবেল্ড হয়ে যায় মানে ডিসঅ্যারেঞ্জড মানে অ্যারেঞ্জ মানে অ্যারেঞ্জ থাকে না চুলগুলো তাহলে কি বলছে দ্য লকস অফ দ্য অ্যাপ্রোচিং স্টোনগুলো মানে ওই যে অ্যাপ্রোচিং আগন্তুক যে আগন্তুক যে ঝড় ঝাপটা আসবে তার মেঘগুলো তার যে মেঘগুলো কালো যে মেঘগুচ্ছগুলো সেইগুলো কার মতো সে মেইনেড ডিসেবেল্ড হেয়ারের মতো এবং কোথার থেকে কোথা পর্যন্ত ইভেন ফ্রম দ্য ডিম ভার জব দ্য হরাইজেন টু দ্য জেনিথ হাইট জেনিথ মানে টপ আর ডিম ভার্জ ডিম মানে হচ্ছে অস্পষ্ট অস্পষ্ট তীরবর্তী হরাইজেনের হরাইজেনের মানে দিগন্তের অস্পষ্ট তীর থেকে দিগন্তের অস্পষ্ট মানে দিগন্ত যতদূর দেখা যায় সেইখান থেকে দিগন্তের শেষ একদম অস্পষ্ট তীরবর্তী থেকে তীরবর্তী জায়গা থেকে দিগন্তের অস্পষ্ট তীরবর্তী জায়গা থেকে একদম মাথার উপরে যে আকাশ থাকে সেই 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 পর্যন্ত মানে সোজা কথায় বলতে গেলে পুরো আকাশটায় পুরো আকাশটাই কি হয় ম্যাগনেটের চুলগুলো যেমন থাকে ডিসেবেল্ড থাকে ওই পুজো করার সময় আর কি মেন যখন তাদের ব্যাকাসের পুজো করে যখন তাদের চুলগুলো ডিসেবেল্ড হয়ে যায় এলোমেল হয়ে যায় সেই চুলগুলো কাজ সব তুলনা করা হয়েছিল অনকামিং স্টোনদের ট্রেসগুলোকে মানে ট্রেসগুলো মানে কেস গুচ্ছ মানে লকস তো লিখে আছে বই সেটার মানে হচ্ছে ট্রেস দ্য ট্রেস অব দ্য অনকামিং স্টোন যা আগন্তুক যে ঝড়টা আসছে ঝড়টার যে চুল গুচ্ছ আছে ঝড়টার যে চুল গুচ্ছ মানে কি ঝড়টা যে মেঘ খণ্ডগুলো মেঘগুলো যেগুলো তৈরি হয়েছে সেই মেঘগুলো বলতে চাইছে সেই মেঘগুলো সেই মেঘগুলো কাজ হতো ম্যাগনেটের চুলের মতো আর সেই মেঘটা কোথায় আছে গোটা আকাশ পুরো আকাশ ভরে আছে পুরো গোটা পুরো আকাশটা ভরে আছে দি
दो डार्ज ऑफ द डाइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम वे भर्स सेपलचर सेपलचर मान टम समाधि और डोम मान गम्बुज बुझे तुम ही गान कर डार्ज मान कि फ्यूनरल संग बुझे तुम ही फ्यूनरल संग कर अब द डाइंग ईयर जो कार जो डाइंग ईयर जे इयर का शेष हो जाए मैं इयर का बचर का शेष हो जाए मैं मृत प्राय बचरटार जो बचर का हाथ से ही शेष हो तुम मृत प्राय बचरटार जो गान कर मैं मन कर लैमेंट कर विलाप कर मानुष विलाप कर मृत व्यक्तर जो मैं ए मैन लैमेंट द डेट अफ एनदार पार्सन तानुष अन्न को मानुषर मृत्यु दे विलाप कर एखने वेस्ट उन्ड विलाप कर कार जो वेस्ट उन्ड विलाप कर मृत प्राय बचरटार जो मृत प्राय बचरटार जो विलाप कर मैं कि वेस्ट उन्ड जो बोच से ही से ही हावाटार जो शब्द से ही शब्द कविर का मन हे जेमन से ही शब्दाई कविर का एक विलाप मैं एक जो लैमेंट कर से विलाप कबिर का झड़ो शब्द झड़े जो वेस्ट उन्डर जो शब्द से ही शब्दाई कबिर का विलाप दो डार जब द डाइंग टू हुई दिस क्लोजिंग नाइट उल वि दो फार्स बोलचार तपर बेटा दे टू हुई जेटा दे दिस क्लोजिंग नाइट ये रात जो शेष हो लास्ट नाइट दिस क्लोजिंग नाइट उल वि द डोम मैं एक गम्बुज अफ ए भास्ट एक विशाल से पोलचार एक टम्पर एक विशाल बड़ो टम्पर मैं कबर गम्बुज हो मैं विशाल बड़ो एक कबर है सोजा कथा मैं दिस क्लोजिंग नाइट उल वि द डोम अफ ए भार्स से पोलचार मैं ये रिटे हो रिटे एक कबर रात्रि जो कबर है कबर भरे खेद रखें कबर भर डेड बडी थे तरह मैं डेड बडिर सबसे कार तुलना कर डाइंग इयर का जे इयर का मारा जाए से ही इयर का कथाय थक नाइटर मध्य क्लोजिंग नाइटर मध्य शेष रात मध्य ढुके थे और डोमटा कम है डोमटा मैं डेड जो ग्रेपट तैरी है टमटा तैरी है जो कबर तो तैरी है से कबर का कैमन भाव तैरी है भल्टेड उइथ भल्ट मैं धरो भल्टेड मैं इन्हें धरो कन्स्ट्रकटेड कन्स्ट्रकटेड उइथ अल लाइक कन्ग्रेगेटेड माइट सकल तुम्हार कन्ग्रेगेटेड मैं कलेेक्टेड माइट मान स्ट्रेंथ अब भेपार्स जो तैरी है तुम्हार सकल शक्ति शक्ति भेपार माध्यम भेपार मान जलकोना जलकोना दिए तुम समस्त शक्ति दिए जो तैरि है मैं क्लोजिंग नाइट तैरी है मैं जो क्लोजिंग नाइट तो एक क्लोजिंग नाइट है ये शेष रात हो जाए एक कबर और जे कबर तैरी है तुम्हार सब शक्ति दिए मैं वेस्ट उन्डे शक्ति दिए वेस्ट उन्डे शक्ति थको तरह मध्य भेपारो थ जलकोना थको विद्युत थक फर्म हूज सलिड एटमसफियार और जार शक्त जलवायु थे एटमसफियार थे मैं परिवेश एटमसफियार थे जार शक्त एटमसफियार थे कि नाम ब्लैक रेन कलो बिस्टि आगुन हेल उल ब्रास्ट ओ हियार हेल स्टर्म थंडार एंड लाइटनिंग उल बार्ट आउट फ्रम द डार्क मेस अफ क्लाउडस मान कि तुषारपात हो झड़ हो वज्रपात हो थंडार एंड लाइटनिंग वज्रपात विद्युत ये सब सब किस ओखान दिए कौन खान बेरो मैं तुम्हार शक्ति दिए जो कबर का बनाना हो मैं रिटे तो कबर है ये रिटे तो एक कबर है दिस दिस नाइट दिस क्लोजिंग नाइट उल वि द डोम दिस क्लोजिंग नाइट उल वि द डोम अफ ए भार्स सेपल जाल जे लास्ट रिटे तो एक कबर है रिटे तो एक कबर है जे कबर का तैरी है तुम्हार सकल शक्ति दिए भेपार से मैं जलकोनार शक्ति दिए जलकोना तुम्हार शक्तर जलकोना दिए मैं जलकोनार तुम्हार शक्ति दिए मिसे मैं जलकोना तुम्हार शक्ति मिसे तुम्हार शक्ति मैं वेस्ट उन्डे तैरी कर मेघ जलकोना जलकोना दिए वेस्ट उन्ड से मेघटा तैरि कर आकाशे तैरी हो से खान बिस्टीपात तुषारपात नीचे नाम सेटाई क्लियर क्लियर कर फ्रम उज सलिड एटमसफियार ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल हेल मैंने तुषारपात उल बस से खान बैरिए आस नीचे नाम से खान बिस्टि आगुन आगुन मैंने जो विद्युत थंडार एंड स्ट्रम से सब नाम ओपर थे ओ हियार वेस्ट उन्ड के आर सम्बोधन कर जाना चे ओ तुम सुनते ओ हेयर ये भिडियो जी अपने भलो लगे अवश्य लाइक एंड शेयर करबें और चैनल अवश्य सबसक्राइब कर परवर्तकाले ए रखम भिडियो 
আমি আবার আনার চেষ্টা করব ওর টু দে উইন্ডের পোস্ট টু দ্য পোস্ট টুইন্ডের বাকি পার্টগুলো আমি এরপর আলোচনা করব পরের পার্টগুলোতে থ্যাংক ইউ